Мастерская область входит в тройку субъектов по реализации молодежной политики. Такое заявление прозвучало на заседании правительства Тверской области во вторник. Однако уже сейчас губернаторам поставлена задача составить конкуренцию первым двум местам в списке. Как региональные власти планируют улучшить показатели и для этого, что будет сделано, расскажем в первом материале выпуска. Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» рассчитана на 5 лет. За это время ее целями должно стать увеличение доли молодых людей, ориентированных на позитивные ценности с 66% до 84%, а также рост числа молодежи, вовлеченной в общественные молодежные мероприятия с 95 тысяч до 154 в 2022 году. Тверская область идет ну, такими большими, наверное, можно сказать, семимильными шагами. Поднялись уже в рамках, если Центрального федерального округа до третьего региона, то есть вошли в пятерку. А если смотреть по России в целом, то шли в ну, десятку лучших, наверное, точно. Чтобы достичь еще лучших результатов, по мнению главы региона, необходимо воспитывать молодое поколение в рамках патриотического воспитания. И одним из главных рычагов воздействия могут стать поисковые отряды. Сейчас по их количеству Тверская область занимает четвертое место по ЦФО. На территории Верхневожья таких групп насчитывается 22. Правительство поддерживает отряды и предоставляет им ежегодное субсидирование. В этом году выделено более 6 миллионов 900 тысяч рублей на обеспечение 133 поисковых операций. Одна из самых масштабных – это международная военно-патриотическая поисковая операция «Ржев-Калининский фронт». В этом году в окрестностях деревни Толстикова Ржевского района в раскопках будут принимать участие рекордные 34 региона, в том числе группы из Литвы, Латвии и Казахстана. Кроме того, в регионе идет программа по закупке модульных хранилищ останков найденных бойцов. В прошлом году таких было приобретено 4 штуки. Мы вот все вместе и с вашей помощью э, в 2016 году инициировали создание хранилищ для останков наших воинов для, перед, перед захоронением. Сейчас это играет такую, так сказать, очень позитивную э, роль для уже организации э, как бы мастер-классов для проведения таких вот поисковых мероприятий. Дополнительные денежные средства от правительства будут предоставлены на восстановление воинских захоронений. В 2019 году сумма субсидий составит 4 миллиона 702 тысячи 500 рублей. На эти деньги восстановят или отремонтируют 27 захоронений в Зубцовском, Ржевском, Лихославльском, Спировском, Старецком и Нелидовском районах, а также в Торжокском городском округе. Кроме того, поднимался вопрос о волонтерстве и привлечении в движение новых членов. В настоящее время в Единой информационной системе добровольцы России зарегистрировано более 6600 волонтеров из Тверской области. По этому направлению Верхневожье лидирует среди регионов ЦФО. В частности, действует региональное отделение крупнейших волонтерских организаций России. Волонтеры Победы, Российский союз молодежи, поисковое движение России, российские студенческие отряды, всероссийский студенческий корпус спасателей, волонтеры медики Российский союз школьников. Всего в этом году в регионе запланировано порядка 380 мероприятий, направленных на развитие добровольчества. Тема шествия 1 мая также не остались без внимания. Губернатор подчеркнул, что в колонне будут представлены все районы области, муниципальное образование, сотрудники и руководители предприятий области, а также сам Игорь Рудени вместе с региональным правительством. Все вместе пройдем в колонне, потому что нам было бы интересно общаться с людьми. Потом мы хотели сделать отдельную встречу с нашими ветеранами, с представителями как сейчас модно говорить, номинаций там, сказать, человек года по специальности инженеры, профессионалы. И чтобы старшее поколение с младшим могли сидеть за одним столом, обменяться мнениями и вообще, так сказать, задачами, как это будет так сказать, дальше развиваться. Отметим, что в праздник весны и труда во всех муниципалитетах пройдут праздничные концерты, развлекательные и спортивные программы, выставки и другие мероприятия. Всего с 1 по 5 мая в Тверской области запланировано более 20 спортивных мероприятий, свыше 300 культурно-развлекательных событий, которые объединят около 50 тысяч жителей региона.